അവരിൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമരവീര്യം ഉള്ള ഒരു ജനതയാണ് സ്നേഹിച്ചാൽ അവർ നാക്കിക്കൊല്ലും എതിർത്താൽ എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചാലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉറച്ച വടക്കൻ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കടത്തനാട് തൊട്ടങ്ങോട്ട് വടക്കോട്ട് കണ്ണൂർ തൊട്ട് അങ്ങ് ഏഴ് എട്ടിക്കുളം വരെ നിൽക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അവിടെ ജനങ്ങൾ വളരെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ചതിക്കത്തില്ല അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിപ്പ് വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ടവർ പോകുകയല്ല മലബാറിലെ തീയന്മാർ ഭയങ്കര ഫിറോഷ്യസ് റൈസാണ് നമ്മളെ സമരമുഖത്ത് അവർ ഒരിക്കലും പിന്മാറുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ജനറ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജനറ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾ ഇൻ മലബാർ ഓർ പീപ്പിൾ ഇൻ കണ്ണൂർ ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലയ്ക്ക് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ രംഗത്ത് കുറെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി എന്റേതായ ചില ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അതവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ ആളുകളൊക്കെ പോയി കണ്ട് ചരിത്ര രേഖകൾ സമാഹരിച്ച് എടുത്തു അപ്പോഴാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാനൊക്കാത്ത അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഡി എൻ എ മിക്സറാണ് ഈ വടക്കൻ മലബാർ എന്ന് മനസ്സിലായത് അതിലേറ്റവും ആദ്യത്തത് അവരുടെ ബേസിക് ബ്ലഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ദ്രവീഡിയൻ നോട്ട് ആര്യൻ ആൻഡ് നോട്ട് ദി ഒറിജിനൽ ട്രൈബൽ സ്ട്രക്ചർ അവർ കോലാരിയൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണ് കാർത്തികവീരാർജുൻ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ രാജാവിനെ പറ്റി പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരാണ് കോലാരിയൻസ് അത് ആര്യന്മാർക്ക് മുമ്പ് ദ്രവീഡിയന്മാർക്ക് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഈ കോലാരിയൻസ് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് കിങ് മരിച്ച കഥയാണ് ഈ കാർത്തികവീരാജനെ കൊന്ന കഥയൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്ന കഥകൾ ഈ രാജവംശത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസസ് ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്താണ് ആ രാജവംശം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ രാജകുമാരി ഗർഭിണിയായ രാജകുമാരി കുറെ സൈനികരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് കപ്പൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ കയറി തുഴഞ്ഞ് കണ്ണൂരിന്റെ വടക്കുള്ള എട്ടിക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞാണ് ഈ രാമഗഡ മൂവർ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെ സംസ്കൃതത്തിൽ രാമഗഡ മൂഷികൻ എന്ന് പറയും ഇവര് ഈ രാ ഈ രാ കുട്ടി ജനിച്ച് വളർന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ രാജവംശം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ തളി അല്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാനമാണ് രാമ തളി രാമൻ തളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാമഗഡ മൂഷികന്റെ പേരിലാണ് അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് അതിന് എരമം എന്നാണ് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് അത് ഈരാമം എന്ന വാക്കിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഈരാമഗഡ ഈരാമഗുഡ മൂവർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പേര് അതിനകത്താണ് ഈ എരമം അല്ലെങ്കിൽ ഈരാമം എന്ന പേരുണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തലസ്ഥാന കോട്ട പണി അതാണ് എട്ടിക്കുളത്തുള്ള ഏഴിമല എന്ന് പറയുന്ന കോട്ട ആ കോട്ട ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ഇപ്പൊ നേവൽ അക്കാഡമി എടുത്ത് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒറിജിനൽ കോട്ട നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ലൈറ്റ് ഹൌസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജവംശമാണ് മൂഷകവംശം എന്ന് പറയുന്ന വംശം എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്ന ഈ മൂഷകവംശത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ചരിത്രം ആദുലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ മൂഷകവംശം കാവ്യം എന്ന കാവ്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിന്റെ വളർച്ചയിലെ പല പ്രസിദ്ധ ഭാഗങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ രാജവംശത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ ആ ശ്രീകണ്ഠൻ ഉണ്ടാക്കിയ പട്ടണമാണ് ശ്രീകണ്ഠപുരം എന്ന് പറയുന്നു വേറൊരു പ്രസിദ്ധനായ രാജാവായിരുന്നു വല്ലഭൻ ഈ വല്ലഭന്റെ പേരുള്ള പട്ടണമാണ് വല്ലഭ പട്ടണം അതാണ് വളർ പട്ടണം വല്യവട്ടം എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ വെസ്റ്റൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരു നദിയുടെ രണ്ട് കരകളിലായി ഒരു ഒരു ടെമ്പിൾ ഒരു പട്ടണം പണി അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു പട്ടണമായതാണ് ഇരുകൂർ രണ്ട് കൂറിലും ഉള്ള പട്ടണം ആ ഇരുകൂറാണ് ഇരിക്കൂർ എന്ന സ്ഥലമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ശ്രീകണ്ഠന്റെ പേരിൽ ശ്രീകണ്ഠപുരം വല്ലഭന്റെ പേരിൽ വല്ലഭപട്ടണം ഇദ്ദേഹം സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഈ രാജവംശം സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ പേരിലെ ഒരു ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി ആ ക്ഷേത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യൻ എന്ന് പറഞ
ആ സമയത്താണ് ഈ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ഒരു മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നു ആ മൈഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആരാധന ആ ആരാധനയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലിൽ വന്ന ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് അവരുടെ നെറ്റീവ് ഫോക്ക് കൾച്ചറിലാണ് ആരാധന ക്രമം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ദൈവസങ്കല്പം അല്പം വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ദൈവസങ്കല്പമാണ് അടുത്ത സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് കളബ്രോടെ രാജവംശമാണ് ഇത് കളപ്പാപ്പോ ഹിൽസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മൈഗ്രേഷനാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കേരളം ഭരിച്ച കളബ്രർ എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശം അതൊരു കർണാടക മൈഗ്രേഷനാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഈ പറയുന്ന കണ്ണൂർ ഏരിയയാണ് ഈ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കഥയിലാണ് അദ്ദേഹം കപ്പലിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫോറിൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇൻ ടു കേരള അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്ന കാതമ്പ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷൻ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മണരെ കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയിരുത്തി അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് കാസർഗോഡിലെ ആധൂർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കേരള അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊരു ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ വന്നിട്ട് അതിവിടെ മിക്സായി അത് മിക്സായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് മറ്റൊരു മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നത് ആ മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നത് സിലോണിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ കേരളം ബുദ്ധമത ഡയനാസ്റ്റി ഭരിക്കുന്ന സമയം സിലോണും ബുദ്ധമത ഡയനാസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് കേരളത്തിലോട്ട് കുടിയേറി അതാണ് വടക്കൻ പാട്ടുകളിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവീകർ ഈഴത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണേൻ ഈഴത്ത് നടന്നതിന് സിലോണിയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണേൻ അവരമ്മൽ ചകവരുടെയും ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ കഥയിൽ അവർക്ക് സിലോൺ റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കാണുകയാണ് തീയന്മാരുടെ റൂട്ടിനകത്ത് ഒരു റൂട്ട് അവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറബികളുടെ ഒരു വരവാണ് അതിൽ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചറലി അപ്പർ ആരബ്സ് ആണ് കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാതൃ പുത്രനാണ് മാലിക്ക് ബിൻ ദിനാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് അറബികൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിസ്ഥ പ്രവാചകന്റെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള തങ്ങൾ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അത് അവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ആവാണ് അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന മിക്സർ പോർച്ചുഗീസ് ബ്ലഡാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ വന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടെ വന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്തു വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കെവറീനോസിനെ പറ്റിയൊക്കെ എം മുകുന്ദൻ മയഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇത് ആ വണ്ടർഫുൾ മിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ നോർഡിക് ബ്ലഡ് കണ്ണൂരിൽ മിക്സ് ചെയ്തു മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ മിക്സിംഗ് കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈവനൻ കൊച്ചി ആൻഡ് കൊല്ലം തിരിച്ചുള്ള ഈ സ്മോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ പക്ഷെ കണ്ണൂർ ഏരിയയിൽ മച്ച് ബെറ്റർ മാരീഡ് റിലേഷൻസ് ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ടും പോർച്ചുഗീസുകാരായിട്ടും ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്ന ഒരു 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 ജീനിയോളജിക്കൽ മിക്സ്ചറാണ് ഈ കണ്ണൂർ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്